les fonderies de Soudan ont été créées eh bien, bientôt cinq siècles, hein, sous, sous François Ier. Nous sommes une fonderie avec à peu près 1500 références, un peu plus de 300 clients. On intervient dans tout ce qui concerne la sidérurgie, tout ce qui est naval. Un petit clin d'œil, on travaille pour l'US Navy, pour la marine américaine, donc ça montre un peu la technicité que l'on a et qui est reconnue dans le monde entier, un savoir-faire particulier. Et puis c'est une doyenne, cette entreprise, c'est la plus ancienne entreprise des Hauts-de-France, une des plus anciennes de France et d'Europe. La fonderie, c'est un métier que je ne connaissais pas il y a 10 ans, c'est un métier extraordinaire, c'est la pratique du « c'est moi qui l'ai fait ». On part de rien et on arrive à une pièce et ça c'est extraordinaire. Alors clairement on passe par différentes étapes avec des outils très modernes, en particulier des outils de simulation, mais il y a un savoir-faire ancestral qui est conservé et ce savoir-faire ancestral, notre volonté c'est de pouvoir le transmettre. C'est un début d'ailleurs de notre centre de formation. Alors il existe des écoles en France, il existe le lycée Lory dans le Grand Est, mais nous avons aussi, à 15 km d'ici, le lycée Camille Claudel à Fourmi, qui forme des BTS traitement thermique. La fonderie a été une industrie qui a souffert. Elle est aujourd'hui en train de vivre une certaine forme de renaissance, grâce à l'impression 3D, grâce à la fabrication additive. Mais il n'en reste pas moins que tout ce savoir-faire qui est conservé, qui est préservé, va nous permettre à nous les fondeurs, d'être encore très présents demain et d'être reconnus comme des spécialistes.